ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നും പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുമാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെറും നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു ലെവലിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെയും സിലബസ് ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെയാണ് ഏതാണ്ട് നല്ല സെയിം സിലബസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സിലബസിലുള്ള മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലെ ചോദിച്ച രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ചോദിച്ച ഈ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളും അത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററുകളിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വിലയിരുത്താം നമ്മളിതിൽ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പതിനെട്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട എക്സാമിലെ അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന എക്സാമിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്താറാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി ഇത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ആ ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ നോക്കുക റോൾ ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോറേജ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പീഡാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുക ഈ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് അതന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച ഈ പി എസ് സിയുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക താഴെ പറയുന്നവരിൽ ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബയോമെട്രിക് സെൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ ഫോളോവിംഗ് ടേബിൾ ഷോസ് വേരിയസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കാം കീബോർഡ് മൗസ് ലൈറ്റ് പെന്ന് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഗ്രാഫിക് മൈക്രോഫോൺ സ്കാനർ ഒപ്റ്റിക്കൽ റീഡ് മാർക്ക് ദൻ ക്യു ആർ കോഡ് എം ഐ സി ആർ ഇവിടെ കണ്ടോ ബയോമെട്രിക് സെൻസർ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇനി ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിക്കീസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ആൻസർ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദാറ്റ് എക്സിസ് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആർ ഇന്റർനെറ്റ് ഫോറം സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ്സ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ്സ് ദെൻ വിക്കീസ് ഓക്കെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാം ഘട്ട ഫിലിംസിന് ചോദിച്ച നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആണ് ആൻസർ ബിങ് ഓക്കെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ സെർച്ച് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ്
ഇനി രണ്ടാം ഘട്ട പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അകലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പറയുന്ന പേര് ആൻസർ പാൻ ആണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലസ് വൺ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് പാന് പാനിന്റെ ഏരിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഏത് പാന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ പ്ലസ് വൺ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ജിംബ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കുക ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജിംബ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയും താഴെ പറയുന്നവയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അക്രമത്തെ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതൊരു റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ആൻസർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇതും പ്ലസ് വണ്ണിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിവെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്കുകളെ തടയുക നെറ്റ്വർക്ക് ആക്രമണത്തെ തടയുക അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്രിവെന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അറ്റാക്ക് ഒന്ന് ദ ഫയർ വാൾ ഫയർ വാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആന്റിവൈറസ് സ്കാനേഴ്സ് ആന്റിവൈറസ് സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് കുക്കീസ് കുക്കീസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മായ്ച്ചു കളയാനും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു സഫാരി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ സഫാരി എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രൗസർ ആണ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദൻ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്രൗസർ നോക്കുക സം കോമൺ ബ്രൗസേഴ്സ് ആർ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഒപ്പേര ആൻഡ് സഫാരി ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന തെറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് ഇപ്പൊ ബെക്സ് ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ ഇതും പ്ലസ് വണ്ണിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബുക്കിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡീബഗിംഗ് ഡീബഗിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എററേസ് ആർ നോൺ ആസ് ബഗ്സ് അല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗിലുള്ള തെറ്റുകൾ വരുന്ന തെറ്റുകൾ എന്ത് പറയും ബഗ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനെ രണ്
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പത്തെണ്ണമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിന് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ പത്ത് ചോദ്യവും എസ് സി ആർ ടിയുടെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഓക്കെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ദെൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് വരാനുള്ളത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിലബസ് സെയിം ആണ് ഒരേ സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക പ്ലസ് ടു ലെവലിന് അവർ എവിടുന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുക കാരണം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇവർ സിലബസിലിട്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഒന്നുമില്ല ചില ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ടോപ്പി ടോപ്പിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിന് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പത്തിൽ പത്തും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടെൻത്ത് ലെവൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ടു അതേപോലെ ട്വൽത്ത് ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസും കണ്ടു വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡിഗ്രി ലെവൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ടാൽ ആ സിലബസ് കണ്ടിട്ട് അതിലെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൽ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ സയൻസിലെ സിലബസ് കിടക്കുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം